హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సాక సెవెన్ ఈరోజు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ డోర్ హ్యాంగింగ్ చూద్దామండి దీన్ని నేను ఇక్కడ డాల్స్ తోటి రెడీ చేశాను ఈ డాల్స్ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకొని ఇలా హ్యాంగ్ చేశాను ఈ చూడటానికి మనకి చాలా అందంగా ఉంది కదండి దీన్ని డోర్కి తగిలిస్తే చాలా అట్రాక్టివ్గా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి ఫస్ట్ మనం ఈ డాల్స్ అన్ని హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఒక బెల్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా దాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇది ఎంత పొడవు తీసుకోవాలి అనేది మనము ఏ డోర్కి అయితే తగిలించాలనుకుంటున్నామో ఆ డోర్ యొక్క వెడల్పు ఉంటుంది కదా ఎంత అయితే ఉంటుందో అంతవరకు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము రింగ్స్ వేసుకోవాలండి చైన్స్ వేసుకోవాలి ఆ చైన్స్ అనేవి మనం ఒకసారి వేసుకొని చూసి ఆ డోర్ దగ్గర పెట్టి చూసుకొని ఎంత పొడవు అయితే ఉందో అంత పొడవు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చైన్స్ వేయటానికి అని స్టార్టింగ్ ఒక చిన్న నాట్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఈ నీడిల్ని పోనించేసి చేతికి థ్రెడ్ని చుట్టుకొని మనము ఇక్కడ మినిమము ఒక వన్ ఫిఫ్టీ దాకా పడతాయండి మినిమం వేసుకొని ఇలా రింగ్స్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ చైన్స్ వేసుకొని మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి డోర్కి పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మనము ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం ఇంకొన్ని రింగ్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంత పొడవు వేసుకున్నాను కదా మీకు చూపించడానికి ఆల్రెడీ నేను బెల్ట్ ప్రిపేర్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు కొంతవరకు వేసి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం వేసిన తర్వాత చివరి రింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా థ్రెడ్ని గట్టిగా లాగేసి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వరకు ఉంచేసి తర్వాత దాన్ని కట్ చేసేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ వైట్ కలర్ తోటి జాయిన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వేసేది వైట్ కలర్ తోటి వేస్తాను సో ఇక్కడ మనము ఒక ముడి వేసేసుకోవాలి ముడి వేసుకున్న తర్వాత బేస్ హైట్ కోసం అని చెప్పి ఒక త్రీ రింగ్స్ వేసుకోండి వైట్ కలరు తర్వాత నెక్స్ట్ దాని పక్క దాంట్లోకి దింపాలి నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ని తీసుకొని ఆ పక్కనే ఉన్న రింగులోకి కిందకి దించేసి పైకి లాగండి ఇప్పుడు మనకి త్రీ రింగ్స్ వస్తాయి కదా ఫస్ట్ నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ని తీసుకొని రెండింటిలో నుంచి లాగండి తర్వాత మళ్ళీ నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ని తీసుకొని రిమైనింగ్ రెండింటిలోంచి లాగేయండి ఇది బేసిక్స్ ఎలా వేసుకోవాలి అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పున్నాను దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా బేసిక్స్ అవసరమైతే ఒకసారి చూడండి సో సేమ్ ఇలాగే మనము ఎన్ని అయితే రింగ్స్ వేసుకున్నామో చేంత పొడవ వేసుకున్నాం బెల్ట్ అంతవరకు కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మొత్తం అల్లిన బెల్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను ఇందాక పింక్ కలర్లో వేశాను కదండి చైన్స్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వేసుకున్నాను కదా అది మనకి స్టార్టింగ్లో అక్కడ కనిపిస్తోంది కదా అక్కడ అక్కడ ఎండ్ చేసేసి నేను వైట్ కలర్ యాడ్ చేశాను దీనికి సో డబుల్ క్రోషెట్ మోడల్లోని మొత్తం ఆ చివరి దాకా కూడా మనం అల్లేసుకోవాలి ఒక్క ఈ ఒక్క అల్లిక వస్తే సరిపోతుందండి మనం ఎన్ని రకాల డిజైన్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు సో తర్వాత నేను అక్కడ మళ్ళీ ఎండ్ చేసేసి పింక్ కలర్ థ్రెడ్ని జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు దాన్ని ఆ పింక్ కలర్ తోటి మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇదే అల్లిక తోటి మొత్తము ఆ చివరి వరకు కూడా అల్లేసుకోవాలి సో పింక్ అయిపోయిన తర్వాత చివరి దాకా అల్లిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వైట్ కలర్ యాడ్ చేశాను కొంచెం డిఫరెంట్గా కలర్స్ మధ్యలో చేంజ్ చేస్తే కొంచెం బాగా కని అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుందని ఇలా చేశాను ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ వైట్ కలర్ యాడ్ చేసి ఈ వైట్ కలర్ తోటి చివరి దాకా అల్లేశాను సో ఇలా మనం ఫస్ట్ మనం బెల్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం వేసిన ఫస్ట్ రింగ్స్ కాకుండా త్రీ టైమ్స్ మనం నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను నెక్స్ట్ మనము డాల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దానికి ఫస్ట్ బాడీని రెడీ చేస్తున్నాను సో వైట్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకొని అక్కడ కొంచెం ఎక్కువగానే కింద ఉంచుకొని పట్టుకొని తర్వాత ముడి వేసుకోవాలి మనము ఇలా చేతిని ఇలా పెట్టేసి మొత్తము నేను ట్వంటీ రౌండ్స్ వేస్తున్నాను ఇరవై రౌండ్లు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం థ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచేసి కట్ చేసుకోండి కొంచెం మనం ముడి వేసుకోవడానికి అవసరమైనంత ఉంచుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ని అటు సైడ్కి తీసుకోండి అటు సైడ్ ఉన్న థ్రెడ్ని ఇటువైపుకి తీసుకొని ఇక్కడ మనం ముడి వేసుకుందాము ఈ పోగులన్నీ అటు ఇటు పడిపోకుండా దీన్ని ఇక్కడ మనం ముడి వేసుకోవాలి ఈ కింద వేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇలాగే మనము థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ పై సైడ్ కూడా వేసుకోవాలి మళ్ళీ అవి కూడా అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా పై సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఒక నాటు వేసేసుకొని దాన్ని టైట్ చేసేసేయండి కదలకుండా ఇక్కడ మనం టైట్గా ముడి వేసేసుకున్న తర్వాత సేమ్ మనము ఇది ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఇంకొకటి కూడా సేమ్ అలాగే రెడీ చేసుకోవాలి 
ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ముడి వేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా పీసెస్ ఉంటే కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే రెడీ చేసేసి దీన్ని ఒకదాన్ని అలా ఓపెన్ చేసి రెండవ దాన్ని దాని లోపలికి ఇలా ఫిక్స్ చేసేయండి ఇప్పుడు మనము మధ్యలోకి మనం పెట్టిన దాన్ని మధ్యలోకి ఉంచేసి ఆ పైన ఫేస్ కోసం అని కొంచెం కింద కొంచెం అలా మధ్యలో మనం ఇక్కడ ముడి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ మనం ఫోర్ సైడ్స్ ఇలాగే టైట్ చేసేసి ముడేసుకుందాము ఈ ముడులు వేసేటప్పుడు అన్ని ముడులు కూడా ఒక సైడ్కే వేసుకోండి అప్పుడు మనకు అది బ్యాక్ సైడ్ కింద పెట్టేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ సైడ్ నీట్గా ఉంటుంది ముళ్ళు ఏం కనిపించకుండా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫోర్ సైడ్స్ వేసేసుకున్నాను అన్ని ముళ్ళు కూడా ఒక బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేలాగా ఒక సైడ్కి వచ్చేటట్లు వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీనికి డ్రెస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ డాల్కి ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేశాను అలా రెడీ చేసుకుందాము సో దీనికోసం అని నేను ఒక ఊలు తీసుకొని దాన్ని ఫస్ట్ బేసిక్ ఒక చిన్న రింగ్ వేసుకున్నాను తర్వాత ఒక టెన్ దాకా నేను నాట్స్ వేసుకున్నాను ఒక టెన్ రింగ్స్ ఇలా వేసేసుకొని దీన్ని ఫస్ట్ వేసాను కదా ఫస్ట్ వేసిన దాని లోపలికి పోనించి దాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము మనం తీసుకున్న ఈ గ్యాప్ అనేది ఆ రింగ్ ఆ డాల్ని ఒకసారి అలా పెట్టి చూడండి అది సరిపోతుందో లేదో లేకపోతే ఇంకా ఒక ఒకటి రెండు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రింగ్లోకి దాన్ని పోనించేసి ఇలా జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడు మనకి ఇలా రౌండ్గా ఫామ్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం దీని చుట్టూర కూడా అల్లుకోవాలి ఫస్ట్ మనం హైట్ కోసం ఒక త్రీ రింగ్స్ పైకి వేసేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మొత్తం కోసం కూడా నేను ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ వీడియో చేసి ఉంచానండి సో దే సేమ్ మొత్తం దాంట్లో ఫస్ట్ నుంచి చివరి దాకా లాస్ట్లో వైట్ కలర్ తోటి కూడా అల్లించాను సో చివరి వరకు కూడా అది ఎలా అయితే అల్లాను మొత్తం అలాగే అల్లుకోండి సో కొంచెం ఫ్లఫీనెస్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే త్రీ రింగ్స్ వేసిన చోట టూనే వేసుకోండి సో మొత్తం సేమ్ ఆ హెయిర్ బ్యాండ్ లాగా వేసేసుకోండి ఆ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మరి లెంగ్త్ అయిపోతుందని నేను మొత్తం చూపించట్లేదు ఇప్పుడు ఇలా అయితే మనకి రెడీ చేసుకోవాలి డ్రెస్ ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనము ఈ డాల్ని ఒకసారి అందులోకి ఇలా పెట్టి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇలాగే ఉంచితే జారిపోతుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ నుంచి ఈ రెండు వైపుల మనము ఒక జుబ్బా లాగా ఒక రింగ్స్ వేసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలి సో మనం ఎక్కడ నుంచి అయితే వేయాలనుకుంటున్నాము అక్కడికి నేను ఈ ఊలుని ఒక లోపల ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి ఒక చిన్న ముడి వేసేసుకున్నాను ఒక రెండు ముళ్ళు వేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం రింగ్స్ వేసుకోవాలన్నమాట నార్మల్ ఇందాక చైన్ స్టిచ్ ఇందాక వేసుకున్నాం కదా చైన్స్ అలాగే మనము కొన్ని వేసేసుకోండి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ దాకా వేసుకొని ఒకసారి ఈ డాల్ని మనము అక్కడ పెట్టేసి చూసుకుందాము మనము వేసుకున్నవి కరెక్ట్గా సరిపోతుందా లేదా మరి ఎక్కువ వేసినా కూడా అది జారినట్లు అయిపోతుంది సో మనం కరెక్ట్గా వేసుకుంటే పెట్టారు ఇప్పుడు ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డాల్ని అందులో ఫిక్స్ చేసేయండి ఫిక్స్ చేసి మనము వేసుకున్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇటు బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా పెట్టేసి మనం ఎక్కడైతే మళ్ళీ నోట్ వేయాలో దాన్ని ఒకసారి ఇలా చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకైతే మనం వేసింది కరెక్ట్గా సరిపోయింది సో ఇప్పుడు అక్కడికి మనం ముడేసేసుకుందాము ఇప్పుడు లోపలికి పోనించేసి నీడిల్ మీదకి దారం తీసుకొని మొత్తం మొత్తంలోంచి లాగేసేయండి ఇప్పుడు మనకి ఒకటి రెడీ అయిపోయింది కదా సో సేమ్ ఇక్కడ ఎలా వేసాము అలాగే రెండో సైడ్ కూడా అలాగే ఇంకొక జుబ్బా కూడా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మొత్తం చూపించట్లేదు ఇక్కడ నేను జుబ్బా వేసేసాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ థ్రెడ్ని టైట్ చేసేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లాగేటప్పుడు కూడా మనము కట్ చేసిన తర్వాత మనము కట్ చేసిన ప్లేస్ని ఒక చేతితో పట్టుకొని ఆ తర్వాత మిగతా ఊలను లాగేయాలి లేకపోతే లూజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి జుబ్బా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం హ్యాట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదండి ఒక చిన్నది ఎల్లో కలర్ది అది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసింది అలా ఇప్పుడు మనము దీనికి ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈ కలర్ తోటి వేసాం కాబట్టి సేమ్ అదే కలర్ తోటి హ్యాట్ రెడీ చేసుకుందాము సో దీనికోసం కూడా ఫస్ట్ నేను ఇలా రౌండ్గా ఫామ్ చేయాలి సో దీనికి మధ్యలో ఎక్కువ గ్యాప్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇందులో మన మధ్యలోకి ఏమి దింపాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మనం తక్కువ రింగ్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రింగ్స్ వేసేసుకొని ఆ స్టార్టింగ్లో వేసిన రింగ్ లోపలికి జాయిన్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటిదాకా మనం డబుల్ క్రోషెట్ మోడల్ వెళ్ళాం కదండి ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ విత్ అవసరం లేదు చాలా కొంచెంగా ఉంటే సరిపోతుంది సో అందుకని సింగిల్ క్రోషెట్ మోడల్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అందులోకి దింపే నీ నీడిల్ మీదకేమి మనము థ్రెడ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా దింపేసి కింద నుంచి థ్రెడ్ పైకి లాగండి మనకి టూ రింగ్స్ వస్తాయి ఆ టూ రింగ్స్లో నుంచి కూడా ఒకేసారి దారం తీసేసుకోండి సో సింపుల్ ఇది
ఆ టూ రింగ్స్లోంచి నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ తీసేసుకొని ఒకటి లాగేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి హ్యాట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని మనము ఇలా పెట్టేసుకుంటాము సో మనం ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్నాం కదండి సో ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తము ఒక సెవెన్ డాల్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను సెవెన్ డాల్స్ రెడీ చేసేసాను మీరు సేమ్ కలర్ అయినా తీసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ కలర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఒక టూ కలర్స్ తీసుకొని ఆల్టర్నేషన్గా అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొంచెం వెరైటీగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎక్కువ కలర్స్ తీసుకున్నాను మొత్తం ఇలా సెవెన్ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆ బెల్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం కదండి దానికి మనం యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా బెల్ట్ అలా పెట్టేసేసుకొని అటు సైడు ఇటు సైడు మనం కొంచెం తగిలించుకోవడానికి గ్యాప్ వదిలేసుకోండి వదులుకొని దీన్ని మధ్యలో కరెక్ట్గా లెంగ్త్ సెట్ చేసుకుంటూ ఏడుని సెట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కొంచెం ప్లేస్ వదిలేసాను మళ్ళీ అటు సైడ్ ప్లేస్ వదిలేసాను వదిలేసి మనము ఈ డాల్స్ని ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను హ్యాంగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా కొన్నిటిని హ్యాంగ్ చేశాను వీటిని మనం ఇలా ఒక మళ్ళీ చైన్ స్టిచ్ వేసుకొని గ్యాప్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉంచుకొని ఈ ఏడింటిని సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ రెండింటిని నేను ఇంకా సెట్ చేయలేదు ఇక్కడ వీటిని చూపిస్తున్న ఈ రెండు గ్యాపుల మధ్యలో ఆ రెండింటిని సెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఆ చైన్స్ ఎలా వేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ డాల్ ఉంది కదండి ఇక్కడ మనం ముడి వేసుకున్నాం కదా ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా ఆ గ్యాప్లోకి వైట్ కలర్ థ్రెడ్ పోనించి దీన్ని ఇక్కడ ఒక రెండు ముళ్ళు వేసేసుకోండి ఊడకుండా గట్టిగా వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం హ్యాంగ్ చేస్తాం కదా బరువుకి అవి ఊడిపోకుండా రెండు ముళ్ళు వేసేసుకొని ఇప్పుడు నీడిల్ని లోపల నుంచి మనం అల్లడం స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఇక్కడ మనం చైన్స్ వేసుకుంటున్నాను మనం మేము ఎంత లెంగ్త్ కిందకు ఉండాలనే దాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే ఎయిట్ కరెక్ట్గా ఎయిట్ వేసుకున్నాను ఎయిట్ చైన్స్ వేసేసుకొని దీన్ని ఆ పైన మనం హ్యాంగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాట్ ఉంది కదండి ఈ హ్యాట్ని కూడా మనం ఇప్పుడే పెట్టేద్దాము ఇప్పుడు ఈ హ్యాట్లో మనం అల్లిన తర్వాత హ్యాట్ని లోపలికి తీసేసేయండి లోపలికి దోపేసుకొని దీన్ని మనము అక్కడ పైన ఉన్న బెల్ట్కి యాడ్ చేయాలి ఆ గ్యాప్ చూసుకోండి ఈక్వల్ గ్యాప్స్ ఆ ఉన్న గ్యాప్లో నేను రెండింటిని యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఆ చివరి దానికి ఉన్న గ్యాప్లో రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి డిస్టెన్స్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకుందాము ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్గా దీన్ని లోపలికి పోనించి డైరెక్ట్గా ఆ గ్యాప్లోకి పోనిచ్చేసేయండి మళ్ళీ మనము నీడిల్ మీదకి థ్రెడ్ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం అలా డైరెక్ట్గా పోనించి ఇప్పుడు మనము థ్రెడ్ని కిందకి లాగేసేయండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నీడిల్ మీద థ్రెడ్ తీసుకొని లాగేసేయండి సో ఇలాగే మనము ఒక రెండు ఇంకొక స్టిచ్ కూడా ఇలాగే వేసేసుకోండి కొంచెం బరువుకి అవి పడిపోకుండా గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండు వేసేసుకున్నాను కదా సో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మనము ఇంకొకటి ఉన్నది కదా అది కూడా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం టైట్ చేసేసి ఆ థ్రెడ్ని అంతవరకు కట్ చేసేసుకుందాము మనం థ్రెడ్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం వెంటనే అలా వదిలేకూడదండి ఆ మిగిలిన ఊలంతా కూడా మనం లాగేంత వరకు కూడా దీన్ని పట్టుకొని దాన్ని లాగాలి లేకపోతే ఇది లూజ్ అయిపోతుంది మనకి దాన్ని అలా గట్టిగా పట్టుకొని మిగతా అదంతా తీసేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం అన్ని డాల్స్ కూడా హ్యాంగ్ చేసేసాము ఇట్లాగే ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకుంటాము సో ఇది ఇలాగే ఉన్నట్లయితే అవి ఎలా పడ అంటే మరి ఈవెన్గా ఉండవు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇంకొంచెము జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉంది కదండి ఈ డాల్కి ఒక సైడ్ ఉన్నది కదా ఇక్కడ నుంచి అటు సైడ్కి అటు సైడ్ నుంచి ఇటు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డాల్కి ఇలా కనెక్షన్ తోటి చైన్ స్టిచెస్ తోటి ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట ఇక్కడ మన మధ్యలో ఏం కట్ చేయమండి ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే చివరి దాకా చివరి డాల్ వరకు ఇలాగే మనం స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ముడి వేసుకుంటున్నాను వైట్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి చేస్తున్నాను ముడి వేసేసుకొని ఇక్కడ మనము మనకి ఎంత లెంగ్త్ అవసరమవుతుంది అనుకుంటే అన్ని వేసుకోవాలి చైన్ స్టిచెస్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక ట్వెల్వ్ దాకా వేసుకున్నానండి వేసుకొని ఒకసారి మనం ఆ లెంగ్త్ సరిపోతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి మనం ఆ డాల్ని ఎక్కడైతే జాయిన్ చేసుకున్నామో దాన్ని దీన్ని కూడా అక్కడే జాయిన్ చేసేసుకోవాలి జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇటు సైడ్ జాయిన్ చేసాం కదండి ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా మళ్ళీ జాయిన్ చేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఎన్ని అయితే వేసుకున్నాం మనం ట్వెల్వ్ వేసుకున్నానని చెప్పాను కదా సో ఇటు సైడ్ కూడా అగైన్ ట్వెల్వ్ చైన్ స్టిచెస్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ లెంగ్త్ మనం ఒ
దీన్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డాల్కి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డాల్కి యాడ్ చేసుకోవడం కోసం కొన్ని వేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఫోర్టీన్ వేసాను నెక్స్ట్ డాల్ యొక్క డ్రెస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఫోర్టీన్ రింగ్స్ వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను ఒకసారి కొంచెం ఎక్కువైనా పట్టచ్చు ఒకసారి తగ్గచ్చు మనము యాడ్ చేసుకునే దాన్ని ఆ డిస్టెన్స్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని ఇలా సెట్ చేసేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ డాల్కి మనం వేసుకున్న డిస్టెన్స్ సరిపోతుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసేసుకొని అక్కడికి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి జాయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ హ్యాంగ్ చేసామో అక్కడికి డిస్టెన్స్ చూసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలి సో ఇదే ప్రాసెస్లో మనము అన్ని డాల్స్ చివరి డాల్ వరకు కూడా సో ఇలాగే మనం జాయిన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా చూపిస్తున్నాను కదండి సో ఇదే ప్రాసెస్లో జాయిన్ చేసుకున్నాను ఒకదానికి ఒకటి లింక్ పెట్టుకొని ఎక్కడ మధ్యలో నేను ఏం కట్ చేయలేదు కంటిన్యూస్గా ఇది చివరి వరకు కూడా అల్లేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చివరి దాకా అల్లేసుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ హ్యాట్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఊరికే ఇలా కదిలిపోతూ ఉన్నాయి కదా సో అది మనం ఫిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం చాలా లైట్గా ఫెవికాల్ కొంచెం పెట్టుకొని దాన్ని ఎలా పెడితే అది అతుక్కుపోతుంది అవి కదలకుండా ఉంటాయి సో అన్ని హ్యాట్స్ కూడా ఇలాగే కొంచెం లైట్గా ఫెవికాల్ అప్లై చేసేసుకోండి ఆ హ్యాట్స్ ఊరికే అటు ఇటు కదలకుండా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇది అన్ని డాల్స్ ఇలా రెడీ చేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ మనము దీనికి ఐస్ అవి పెట్టుకుందాము మీ దగ్గర ఏదైనా బ్లాక్ కలరు చిన్న చిన్న సన్న పూసలు రెడ్ కలర్ పూసలు ఉంటే దాన్ని ఫెవికాల్ తోటి స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ జస్ట్ మార్కర్ తోటి ఇలా పెట్టేశాను కొంచెం రెడ్ కలరు లాగా ఐస్ కేమో బ్లాక్ కలర్ పెట్టేశాను సో అంతేనండి మనకి ఈ డోర్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇలా తగిలిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుందండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి